guys at the 8th episode the arnab saha show the first bengali self help podcast hosted by me arnab saha to ajker topic ta onnanno diner sob topic er che ektu alada hobe ajker topic e ektu politics involved ache bina time waste kore cho shuru kori ajke ami toder bujhabo government somporke to first e bole di je panch type er government hoy ek monarchy মানে রুল বাই ওয়ান দুই অলিগার কি রুল বাই ফিউ এনার কি রুল বাই নো ওয়ান ডেমোক্রেসি রুল বাই মেজরিটি আর লাস্ট রিপাবলিক রুল বাই ল তো ফার্স্ট পার্ট হচ্ছে মোনার কি এই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে একজনই সব কিছু রুল করবে যেমন ধরে নে কোনো কিং কোনো কুইন কিংবা কোনো ডিক্টেটারশিপ তোরা যদি এখনকার নর্থ কোরিয়াকে ভাবিস যে এটা মোনার কি তো তোরা হয়তো ভুল ভাবছিস কেন এর কারণ হলো কোনো দিনও মোনার কি রিয়ালিটিতে এক্সিস্ট করে না কিং কুইনের কাছে তাদের কিং আর কুইনের কাছে তাদের কাউন্সিলার্স ছিল আর ডিক্টেটারশিপসের কাছে কি ছিল তাদের বিউরোকেটস তো এদের জন্য কোনো দিন ট্রু মোনার কি সম্ভবই না তাই নর্থ কোরিয়া মোনার কি না এটা যদি আজ আজ পর্যন্ত ভাবতি যে নর্থ কোরিয়া মোনার কি তো চেঞ্জ করে নেয় নর্থ কোরিয়া কি তাহলে তার জন্য আসছি সেকেন্ড পয়েন্ট অলিগার কি অলিগার কি মানে কি অলিগার কি মানে হচ্ছে রুল বাই ফিউ কয়েকটা রিচ ফ্যামিলি চালাচ্ছে ধর বা কয়েকটা ইনফ্লুয়েন্সার পিপল চালাচ্ছে বা সেই আগে বলেছিলাম না ডিক্টেটারশিপ আর বিউরিকার্সদের জড়ি বা কিং কুইন আর কাউন্সিলার্সদের জড়ি যেটা তো এটা হলো অলিগার কি তুই মোস্ট অব দ্য হিস্ট্রিতে এই অলিগার কি দেখে এসছিস আর এটা একটা স্টেবল গভর্নমেন্ট প্রদান করে এটা স্টেবল গভর্নমেন্ট প্রদান করে কিন্তু সেই প্রজাদের ওপর খুব একটা অত্যাচার হতে থাকে যেমন কি হ্যাঁ বলতে পারিস নর্থ কোরিয়া তো থার্ড পয়েন্ট কি আসছে এবার প্রজারা কি করবে প্রজারা এবার কত দিন হচ্ছে চালাবে নিজের ওপর একটা টাইমে আসবে ওরা বিদ্রোহ করবে দিয়ে বিদ্রোহ করার পরের অবস্থা কি হবে থার্ড পয়েন্ট এনার কি লোক যখন দেখবে গভর্নমেন্টই সব বাজে কাজ করছে তখন কি করবে ওরা গভর্নমেন্টের ওপর প্রতি বিদ্রোহ করবে দিয়ে গভর্নমেন্টকে সরিয়ে দিল এটা খুব খারাপ অবস্থা হয়ে যাবে দেশের জন্য কারণ সবাইকে নিজের জিনিস নিজেই প্রোটেকশান করতে হবে কোনো চোর বা কোনো একটা দল আসলো যেটা ডাকাতের দল এসে তোকে লুটে নিয়ে চলে গেল তোর কাছে সেই সময় পুলিশ থাকবে না কেন পুলিশকে গভর্নমেন্ট হোল্ড করে তখন পুলিশ থাকবে না যে তোকে বাঁচাবে বা তোকে সাহায্যের সময় আসবে তোকে নিজেই প্রোটেকশান করতে হবে এর জন্য এই এনার্কির টাইমে সব থেকে বেশি দাঙ্গা শুরু হয় আর এনার্কি আজ পর্যন্ত হিস্ট্রিতে বেশি দিন টিকতে পারেনি তো কি হয়েছিল এনার্কির সাথে সেই মনে আছে ওই বিদ্রোহী দলগুলো যেগুলো মিলে আগের গভর্নমেন্টটাকে সরিয়েছিল ওরা কি করবে ওরা এবার বসলো সবটি দিয়ে বসে ওরা নিজের একটা অলিগার কি তৈরি করে নিতে পারবে এক্সাম্পল অনেক কিছু বলতে পারা যায় যেমন হচ্ছে তোর হিটলার লেনিন হিটলার কেমন লোক ছিল সবাই জানিস তাছাড়া সেই কতজন মিলে আরও দুটো জিনিস তৈরি করতে পারবে কি কি আমাদের ফোর্থ পয়েন্ট ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেসি মানে হচ্ছে মেজরিটির কাছে পাওয়ার থাকবে যেটা মেজরিটি সেটা পাওয়ার এটা শুনতে খুবই ভালো লাগছে মেজরিটি লোক রুল করবে তো এটাই তো ভালো না ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি এটা শুনতে খুব ভালো লাগে এটা একদমই ভালো জিনিস না কারণ তুই ভেবে না যখন মেজরিটি ভুল কাজ করবে তুই ভেবে না যে মেজরিটি ভাবলো যে তোকে মেরে ফেলা হোক আজকে তুই কোনো দোষ করিস নি তাও তোকে মেরে ফেলা হোক মেজরিটি খুব ভালো লাগছে না শুনতে তোরা এখন বলবি যে না মেজরিটি কখনো ভুল কাজ করে না শুনি দিই একটা ভালো গল্প সক্রেটিস যে ডেমোক্রেসিটা তৈরি করেছিল ওই ফার্স্ট সক্রেটিস ছিল এথেন্সের একটা একটা গ্রিক ফিলোসফার ওই এথেন্সে ফার্স্ট ডেমোক্রেসি তৈরি করেছিল ওই দেখিয়েছিল যে মেজরিটি এরকম হয় এরকম হয় এরকম হয় ওই লোককে এই ভোট দেওয়ার পাওয়ার সম্পর্কে বুঝতে শিখিয়েছিল ভোট দিতে হয় কি করে এই টেকনিকটা ওরই তৈরি ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ওর মৃত্যু হয়েছিল এই ডেমোক্রেসির জন্য ওর কথা বলো সেই সময়কার হিসাবে একটু আলাদা ছিল সে একটু সাইন্টিফিক কথাবার্তা বলতো একটু ফিলোসফিক্যাল কথাবার্তা বলতো যেগুলো সেই সময়কার লোকের পছন্দ ছিল না ও একবার কথা উঠলো যে একে শাস্তি দেওয়া হবে এই আমাদের ইউথকে নষ্ট করছে জানিস কি ভোট হয়েছিল আটচল্লিশ পার্সেন্ট ছিল ওকে বাঁচতে দেওয়া হোক আর ফিফটি টু পারসেন্ট ছিল যে ওকে মেরে ফেলা হোক আর সক্রেটিসকে মেরে ফেলা হয়েছিল ডেমোক্রেসির দ্বারাই এবার ভেবে না ডেমোক্রেসিটা কতটা ভালো জিনিস তুই ভাব না ধর দুজন ভোটে দাঁড়িয়েছে একটা দাঁড়িয়েছে মিষ্টি যে বিক্রি করে আর একটা দাঁড়িয়েছে যে ডক্টর আছে তো এবার তোকে মিষ্টিওয়ালা বলবে যে আমাকে ভোট দাও আমি যদি জিতে যাই তোমাদের সঙ্গে ফ্রি মিষ্টি খাওয়াবো 
হ্যাঁ সবাই মিষ্টি খেতে পছন্দ করে এবার ডাক্তার কি বলবে ডাক্তার বলবে যে ঠিক আছে আমাকে ভোট দাও আমাকে ভোট দিলে আমি তোমাকে তোমার স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য ওষুধ দিব সে ওষুধ গুলো জানিস নিম পাতার মতো তিদা থাকবে তো ফার্স্টে ওরা ট্রাই করে দেখবে মিষ্টিটা একটু ট্রাই করে দেখলো মিষ্টি খেতে খুবই সুন্দর লাগলো আর সেই ওষুধটা খেতে সে ওষুধ খাওয়ার যোগ্য না তো ওরা কাকে ভোট দিবে অবশ্যই সেই মিষ্টিওয়ালাকে ভোট দিবে আর এর ফলে কি হবে তোদের হেলথ খারাপ হবে গোটা দেশের পাবলিক যেটা আছে তাদের হেলথ খারাপ হচ্ছে কারণ জানিস এই মিষ্টিটা কতটা হেলথের পক্ষে ক্ষতি করে খেতে যতই ভালো হোক তো সবই খারাপ মনার কি খারাপ মনার কি তো প্রায় হয় না অলিগার কি খারাপ তারপরে তোমার ডেমোক্রেসি খারাপ অ্যানার কি খারাপ তো ভালোটা কি ভালো হচ্ছে রিপাবলিক রুল বাই ল এতে কি হয় গভর্নমেন্টের ওপর একটা রেস্ট্রিকশান চলে আসে ফার্স্টে একটা ল তৈরি করা হয় সেই লয়ের বইটাকে কনস্টিটিউশন বলে ওখানে সমস্ত টাইপের ল লিখা হয় এবার ওই লটাকে কেউ চেঞ্জ করতে পারে না ইভেন গভর্নমেন্টও চেঞ্জ করতে পারে না তো এর ফলে গভর্নমেন্টের ওপর রেস্ট্রিকশান চলে আসে ইতিহাস থেকে যদি দেখে আসিস তাহলে যেই সমস্ত টাইমে মানে কোনো দেশে রিপাবলিক জিনিসটা বেশি ছিল ততক্ষণ দেশটা নিজের বেস্ট পোটেন্সিয়াল দেখিয়েছিল রোমে সব টাইপের রাজত্ব এসছে যখন রিপাবলিক রাজত্ব এসছিল তখন রোমে বেস্ট টাইপের রাজত্ব এসছিল ভারত কী টাইপের কান্ট্রি ডেমোক্রেটিক মনে হতে পারে কিন্তু না ভারত রিপাবলিকান কান্ট্রি রিপাবলিকান কান্ট্রি কী করে মনে হচ্ছে এই ছাব্বিশ জানুয়ারি কী হয় রে হ্যাঁ হ্যাঁ রিপাবলিক ডে প্রজাতন্ত্র দিবস হ্যাঁ এটা হলো সেই প্রজাতন্ত্রের মানে আজকে হয়তো বুঝিয়ে দিলাম না ছোটোবেলার কোশ্চেন স্বাধীনতা দিবসের প্রজাতন্ত্র দিবসের পার্থক্য কি যাই না হতো না অনেকজনই জিজ্ঞেস করেছে আমিও জিজ্ঞেস করেছি তো আমি ঠিকঠাক অ্যান্সার পেতাম না তো আজকে তোদের বলতে পারছি যাদের মনে এখনও খটকা ছিল যে এই দুটো ডিফারেন্সটা কি তো তারা বুঝে গেলি আসতে করছি একটা গল্প শোনাচ্ছি যে যে কী হয়েছিল আমেরিকায় যে আমেরিকার যেগুলো ফাউন্ডিং ফাদার তারা ফার্স্টে আমেরিকাকে রিপাবলিকান কান্ট্রি তৈরি করেছিল বা ইভেন এখনও আমেরিকায় রিপাবলিকান কান্ট্রি আছে তাই আমেরিকা অনেক উঠছে কিন্তু তুই ভালো করে দেখবি আমেরিকার ডাউনফল শুরু হয়ে গেছে কেন এবার এটা হচ্ছে আমেরিকা এখন রিপাবলিকান ছেড়ে ডেমোক্রেসিতে বিলিভ করতে লেগে গেছে আর তার চেয়েও বড় কথা কি ভালো করে যদি দেখিস আর এটা একটু কনসপিরেসি টাইপের কথা বেশিরভাগ জায়গা অলিগার কি আছে কেন বেশিরভাগ রিচ পিপলরাই মেজরিটি চেঞ্জ করতে সাহায্য করে যেমন যখন ভোট হয় তখন কি হয় জানিস লোক ভোট কিনে নাই কিনে কি করে ধর একটা ড্রাগসের অ্যাডিক্ট তার কাছে ভোট ভোট দেওয়ার পাওয়ার আছে তাকে ড্রাগ দিয়ে দিলো লে ভোট দেয় এইভাবে রিচ পিপলরা কিনে নিতে পারে ভোট তো অ্যাকচুয়ালি এটা কনসপিরেসি থিওরি বলছি এটা বিলিভ করতে লেগে আসে না আমাকে নাহলে সবটি মিলে গাল দিবি তুই ঠিক বলছিস না তুই ভুল বলছিস এটা কনসপিরেসি থিওরি কনসপিরেসির মতোই ভাব তো পৃথিবীর সব জায়গায় অলিগার কি চলছে আমরা কারো ফেস দেখতে পাচ্ছি দিয়ে ভাবছি না এটা আমাদের নেতা আছে আমরা একে চয়েস করেছি কিন্তু হয়তো এটা ভুল কথা হয়তো তুই বুঝতেই পারছিস না তোকে কী করে ম্যানিপুলেট করে এর পিছনে নিয়ে চলে আসছে তো এটা কনসপিরেসির মতোই রাখ আর আজকে অ্যাসাইনমেন্ট কী দেবো বলতো না আজকের অ্যাসাইনমেন্টটা আমি ভাবিনি যে কি দেওয়া যায় তো তোদের আজকের অ্যাসাইনমেন্টটা আমি এই টাইপের দিয়ে দিচ্ছি যে বলা যে এই পলিটিক্স নিয়ে কথাবার্তা কি আমি এই চ্যানেলে বলতে পারি যদি পছন্দ হয় তাহলে তোরা কমেন্ট করে দে যদি পছন্দ হয় তাহলে আমার ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে আমাকে বলে দিবি যে হ্যাঁ আরও 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 এই টাইপের ভিডিও চাই তো এরপরে আমি কমিউনিজম ক্যাপিটালিজম বা প্রভৃতি জিনিস নিয়ে আমি তোদের বুঝাতে পারবো আর যেটা তোর ডেভেলপমেন্টে তোর মেন্টাল ডেভেলপমেন্টে সাহায্য করবে তো যা আমাকে তাড়াতাড়ি ফলো কর দা অর্ণব সাহায় আর ডিএম করে আমাকে বলে দিবি যে পছন্দ হলো কি হলো না না হলো বলবি যে এই টাইপের পডকাস্ট আর বানাও না চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছিস নিশ্চয়ই না করলে এক দুই তিন চার পাঁচ সাবস্ক্রাইব করে নিলি আর হ্যাঁ তোরা শেয়ার করছিস না যা তোরা শেয়ার কর সবাই কি জানা যে কটা টাইপের গভর্নমেন্ট হয় জানে অনেকজন তাও জানা তারা ক্লিয়ার হয়ে যাবে দিস ইজ গাইস আই এম অর্ণব সাহা অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং দ্য অর্ণব সাহা সো বাই বাই